তো হাই ফ্রেন্ডস আবার একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই এখন মোটামুটি সাড়ে তিনটে বাজতে যায় দুপুর তো এখন থেকেই ব্লগটা শুরু করছি কারণ সকালবেলা না প্রচুর ঝামেলা ছিল মানে স্টার্ট করতে পারছিলাম না ব্লগ আমাদের স্নান ধান সব হয়ে গেছে খাওয়াটা হয়নি মানে আমার টিফিন হয়েছিল আজকে এগারোটার সময় তাই জন্য মানে আমরা রান্নার সুযোগই পাইনি আজকে কারণ প্রচুর আজকে কাজ ছিল কী কাজ ছিল বলছি তোমাদেরকে রান্নার জোগাড়টা আমি এখন করব ঠিক আছে তো কি কাজ সেটা আমি বলছি তো আজকে হচ্ছে কার্তিক পুজোর পর তিনটে দিন কেটে গেছে তারপর আমাদের যেহেতু আজকে এবার মানে এবছর মানে কার্তিক ঠাকুর তুলে দেওয়ার মানে সময় চলে এসেছিল মানে তিনটে বছর পূরণ হয়ে গিয়েছিল তাই জন্য এবারে আমাদের তারগুলো দিয়ে আসতে হয়েছিল তাই জন্য লাস্ট লাস্ট টাইম যেহেতু জন্য একটু বড় করে হয়েছিল আমাদের পুজোটা আর এটা এই ঠাকুরটা এই বছর নিয়ে আসা হয়েছিল তোমরা জানো তো এটা নতুন ঠাকুর তো এটাও দিয়ে আসলেও হয়ে যেত আর কি কিন্তু নিচে তো আমাদের ঠাকুর ঘর আছে কিন্তু যেহেতু সবসময় নিচে যেতে পারি না তা ভাবলাম এই ঠাকুরটা আমি অন্তত ভোগ জল তো এখানে দিতে পারবো সেই জন্য ওপরে এই কাদি ঠাকুরকে রেখেই দিয়েছি এবারে নতুন যে কাদি ঠাকুরটা সেটা আমি রেখেই দিয়েছি তো সেটা দেখে নাও তা এখানে তো পুজোটা হয়েছিল তোমরা দেখেছো আগের ব্লগে তো এখানটা সব পরিষ্কার করে তোমার দাদা হয় ওখানে ঠাকুরটাকে তুলে দিয়েছে পুজো দেওয়া হয়ে গেছে দেখো ঠিক আছে আর আগের দুটো ঠাকুর যেটা তিন বছর ধরে ছিল জোড়া কার্তিক সেগুলোকে বাবা আর শাশুড়ি মা মিলে এতে দিয়ে এসছে বেলতলায় আমাদের দিয়ে এসেছে তো এই এই একটা কাজ ছিল বিশাল বড় আর শীতকাল যেহেতু একটু একটু পড়ে গেছে তাই সকালের কাজটা একটু এখন বেশি হয়ে গেছে আর কি আর সকালবেলা না আরেকটা জিনিস হয়েছে সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি দেখে নাও এই আলমারিটা এসছে আমাদের যখন আসছিল তখন আমি ব্লগটা করতে পারিনি কারণ আমার হাত দুটো না জোড়া ছিল আমি একটুখানি ধু এখন যে রান্নাটা করবো সেটা একটুখানি ধোয়াধুয়ির কাজে ব্যস্ত ছিলাম তো দেখো এটার পিক আমি একটা দিয়ে দেবো তোমরা দেখতে পাবে এখানে একটু আলো আসছে এবার হয়তো বোঝাতে পারছি এই হচ্ছে আলমারিটা মানে আমার বিয়ের পর থেকে এই একটা নতুন আলমারি এলো মানে আর না বিয়ে আমার মোটামুটি চার বছর পূরণ হতে যায় আমাদের বিয়ে হয়েছে তো আর মানে জামা কাপড় জাস্ট ধরছে না আলনাতেও ভর্তি ওই আলমারিতেও ভর্তি এই একটা ওয়ার্ড ড্রপ আছে এই একটা ওয়ার্ড ড্রপ আছে এইটাতেও পুরো ভর্তি তো অগত্যা আনতেই হলো তো কেমন হয়েছে আলমারিটা তোমরা জানাবে আমি ব্যাক ক্যামেরা করে পুরো আলমারিটার ভেতরে ভেতরটা মানে কীরকম কতগুলো অপশান আছে জামা কাপড় রাখার সবটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটু ওয়েট করো তো এই হচ্ছে আলমারিটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানিও ব্লগে আর এই ঘরের পর্দা সব আমরা তোমরা দেখেছো বানাতে দিয়েছি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো এই হচ্ছে ভেতর সাইডটা ঠিক আছে কেমন হয়েছে আলমারিটা তোমরা অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে এটা আমি পছন্দ করেছি এই প্রিন্টটা অনেকগুলো প্রিন্ট ছিল এটা আমি চয়েস করেছি আর কি সব সময় রোজ বা নিজের পিকচার তো অনেক এখন দেখছি এটাই কমন হয়ে গেছে তাই ভালো একটু অন্য রকম তো তোমার তোমরা একটু বলো কেমন হয়েছে আমার চয়েস তোমাদের ভালো লাগলো কিনা একটু বলো তো আজকে আরেকটা জিনিসও হয়েছে তোমার দাদা ভাই আজকে আবার এত কাজের মধ্যে এনে ফেলেছে মাটন এবার এই মাটনটা করতে হবে দই রেখেছি এক ঘন্টা ধুয়ে আমি এমনি ফ্রিজে রেখেছিলাম ডিপ ফ্রিজে রাখিনি কারণ জানি এটা আমাকে দুবেলা রান্না করতে হবে ডিপ ফ্রিজে দিলে অবস্থা আরও জটিল হয়ে যেত আর কি খুবই জমে যেত গলানো যেত না তো এটা আর এখন একটুখানি প্রিপারেশান ম্যানিফেন্ট করে আবার একটু ফ্রিজে ঢোকাবো ততক্ষণ আমি অন্য জোগাড়গুলো করে নেবো তো বন্ধুরা মটনটা আমি ম্যারিনেট করার জন্য প্রথমে দিয়ে দিয়েছি টক দই হালকাভাবে তোমাদেরকে মটনের জাস্ট একটা সহজ পদ্ধতি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো মানে পুরোপুরি রান্নার রেসিপি আমি শেয়ার করছি না প্রথমেই বলে দিই একটা ছোট্টখাটোভাবেই তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি তো এখানে না মটনের বেশিরভাগটাই চর্বি রয়েছে আর শুধু সলিড পিস আছে আর হচ্ছে মেটে রয়েছে ঠিক আছে তাই আমি খাওয়ার ইচ্ছা আছে তাই এরকমই আনা হয়েছে আজকে এখানে টক দই দেওয়া হয়ে গেছে নুন দিয়ে দিলাম একেবারেই নুনটা দিয়ে দিচ্ছি আর কি হলুদ দিয়ে দিলাম কাশ্মীর লঙ্কার গুলো দিয়ে দিলাম আমি একটু লাল লাল রঙটা পছন্দ করি ঝাল লঙ্কার গুলো দিয়ে দিলাম দু চামচ দিলাম আবার একটু কাঁচা লঙ্কাও দেবো আর কি
জিনিস গুলো অ্যাড করে দেবো তোমরা আগে যারা আমার রান্নার রেসিপি দেখতে তোমরা অনেকেই জানো যে আমি ধনে গুঁড়ো দিই না আর কোনো রান্না পছন্দ করি না আর জিরে গুঁড়ো সামান্যই দিই আর কি ব্লাউজ দেওয়া বাকি রয়েছে তেল সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম একটু সাদা তেল পরে অ্যাড করবো এটাকে পুরোপুরি মাখিয়ে নিয়ে আর আমি ডিপ ফ্রিজে দিয়ে দেব চর্বি বলে একটুখানি এঁটে এঁটে গেছে ব্যাপারটা একটু শক্ত হয়ে গেছে কালকে তোমরা আরেকটা নতুন ব্লগ তোমরা পাবে এটা তো একটা পাচ্ছই আবার একটা নতুন ব্লগ পাবে মেকআপ ভিডিও আনতে চলেছি খুব তাড়াতাড়ি তোমার যা বুঝতেই পারছো সামনে একটা বিয়ে বাড়ি আছে তা সেই বলকে একটা মেকআপ ভিডিও আসতে চলেছে আমাদের চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম তো তোমরা এক্সাইটেড কি না দেখার জন্য একটু জানিও কমেন্ট করে তো মোটামুটি আমার মাখানো হয়ে গেছে এবার আমি এটা দেখছি যে ট্রান্সফার করে দেবো চলো হয়ে গেছে তো এবার ম্যারেট করা তো হয়ে গেছে ফ্রিজে ঢোকানো হয়ে গেছে ডিপ ফ্রিজে এবার আমরা বাকি কাজগুলো সেরে নেবো আজকে তোমাদের দাদাভাই আমাকে হেল্প করবে মানে জোর জার করেই হেল্পটা নিচ্ছি আর কি এখন আমরা পেঁয়াজ আলু কিন্তু কেটে ধুয়ে রাখা হয়ে গেছে সকালে এটা করে রেখেছি বাকি এবার আদা রসুন পেঁয়াজ টমেটো যা হয় আর কি মাংসের জোগার তো এবার সেগুলো আমরা করে নেবো তো দেখো বন্ধুরা এখানে কাটিং করি মোটামুটি কমপ্লিট পেঁয়াজ পচানো হয়ে গেছে টমেটো লঙ্কা এখানে ধুয়ে রাখা রয়েছে আদা রসুনটা এখানে হামান দিস্তিতে পেস্ট হবে আলু তো দেখিয়ে দিয়েছি আগে কাটা হয়ে গেছে আর এখানে ভাত হয়ে এসেছে দেখো আলুটা মোটা অলমোস্ট ভাজা হয়ে এসেছে ওইখানে আমি ফার্স্টে আলুগুলো তুলে এরকম লঙ্কা আর টমেটোটা ছেড়ে দিলাম ছেলেতে এবার আমি এক এক করে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো তো দেখো আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন আঁচটা আমি একটু কম করেই রেখেছি এবার আমি সামান্য একটু চিনি অ্যাড করে দেবো হালকা করে আঁচটা জোর দিয়ে দেবো পেঁয়াজ টমেটো সব একটুখানি ভাজা ভাজা হয়ে যাবে আর টমেটোটা একটু গলে যাবে আর কি ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করবো করে মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো তো দেখো এটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি আদা রসুনটা অ্যাড করে দেবো আমি বলতে আগেটাই ভুল করি যে আদা এরপর মাংসই অ্যাড করে দেবো আদা রসুন আদা রসুনটার কথা না আমি একদম মাথায় ছিল না চলো এবার আদা রসুনটা অ্যাড করে দিই দেখো কালারটা অনেকটাই অন্যরকম এসে গেছে ব্রাউন কালার এসে গেছে চলো এই সব কটা মশলা একসঙ্গে একটুখানি এগুলো একটুখানি কষিয়ে নিয়ে মাংসটা এবারে অ্যাড করে দেবো যদি একটু জল লাগে সামনে কিন্তু জল তোমরা অ্যাড করতে পারো আমি একটু অ্যাড করব দু তিন মিনিট পর মাংসটা অ্যাড করে দিই চলো এবার জল হাতে একটু অ্যাড করে দিন তো তোমার দাদা ভাই বের করলো ম্যারিনেট মাংসটাকে আস্তে 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 আমি এটা কমাই 
এটা একটা পিকনিক হয়ে গেল বন্ধুরা আজকে সারা দিন পর আমরা এখন ভাত খাবো এটা উল্টে যাচ্ছি লোক এর মধ্যে জল দিয়ে মশলাটা আমরা পরে ব্যবহার করে নেব যখন কষাবো আর কি আদা রসুন পেঁয়াজের যে পেস্টটা এতক্ষণ ধরে কষালাম সেটা এবার যে মশলাগুলো এখন তো কষালাম সেগুলো এটার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিই আর তোমরা দেখলে এর মধ্যে সব মশলাগুলোই আমার দেওয়া রয়েছে মানে এটা কিচ্ছু এখানে অ্যাড করার নেই লাস্টে নামানোর আগে শুধু গরম মশলা অ্যাড করবো এই জলটা পরে আমরা অ্যাড করে দেবো তো চলো চাপা দিয়ে দিয়ে আমি মাংসটা পুরো কষিয়ে নেবো একদম মাংসটা মোটামুটি কষিয়ে তোমাদেরকে আবার পরে দেখাচ্ছি ঠিক আছে প্রায় গলে এসেছে এবার আমি এখন একটু চাপা দেবো না একটু ভালো করে এখানে একটু ফ্রেশিয়ে নেবো বাটির জলটা অলরেডি আমি দিয়ে ফেলেছি এর মধ্যে আর কোনো জল কিন্তু আমি অ্যাড করিনি দেখো তেল ভেসে ভেসে উঠছে এখানে চারপাশে এবার আপাতত মানে কোনো কিছু ঢাকা দেবো না এমনি কষাবো আর কি সামান্য একটু জোরে দিয়ে দেখো কষিয়ে কষিয়ে কালারটা যা এসছে দেখো দেখো বন্ধুরা আমার কষানো প্রায় শেষ এবার আমি লাস্ট একটা বেশি করে জল দিয়ে এবার ছালটা চাপা দিয়ে দেবো দেখবো মাংসগুলো সলিড পিস পিসগুলো গলে কি না তুই তারপরও না গলেছে আমি তারপর কুকারে দিয়ে দেবো দেখো জল দিয়ে দিয়েছি কালারটা জাস্ট এসছে দেখো এবার আমি থালটা চাপা দিয়ে দিই দশ মিনিট পর আবার ফিরে আসছি তো দেখো আলুগুলো তুলে নিয়েছি নালে বড্ড ভেঙে যাবে তখন খেতে খুব একটা ভালো লাগবে না তো আলুগুলো তুলে নিলাম আর এখন এটা হচ্ছে চামচ গরম মশলা দিলাম বিশেষ কিছু রান্নার আর বাকি নেই গরম মশলাটা মিশিয়ে নিই ঝোলটা আর একটু মানে শুকিয়ে নেব চলো খানিক্ষণ পরে আবার ফিরে আসছে তো দেখো মাংসগুলো অল মানে গলেই নি কিছুটা বাকি রয়েছে তাই আমাকে কুকারে দিতেই হচ্ছে তাই করা থেকে এগুলো একটু আলাদা করে নিয়েছি কারণ কোন মাংসগুলো গলেনি সেগুলোর জন্য আমি একটু আলাদা করে নিয়েছি আর এখানে খানিকটা চর্বি এখান থেকে আমি তুলে নিয়েছি করা থেকে এই চর্বি খানিকটা তুলে নিয়েছি এর মধ্যে খানিকটা মেটেও আছে তোমরা মনে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না হালকা হালকা করে এর মধ্যে মেটেও আছে ঠিক আছে তো ওটা আমরা ভাত দিয়ে গরমের ভাত দিয়ে খাবো আর এইটা খানিকটা এর মধ্যে চলে যায় কারণ সব যে চর্বি তুলে নি না মাংসের টেস্টটা চলে যায় দেখো মাংসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কুকার এঁটে দিলাম কুকারটা ঢাকনাটা আটকে দিলাম জাস্ট এখন চার থেকে পাঁচটা বড় জাস্ট সিটি সিটি দিয়ে নামিয়ে নেব তো আমরা যে চর্বিটা তুলেছিলাম সেটা দিয়ে আমরা এখন ভাত খেয়ে নিচ্ছি আর কি সন্ধেবেলা আজকে ভাত খাচ্ছি এখানে একটু স্যালাড কেটে নিয়েছি স্যালাডের মধ্যে শুধু শশাই আছে এটা তোমার দাদা ভাইয়ের প্লেট আর মাংসটা কুকারে আর কি রয়েছে সেটা খুলে তোমাদেরকে পরে দেখি মানে ব্লকটা শেষ করে দেবো তো দেখো আমরা এবার খুলতে চলেছি কুকারটা দেখো কালারটা জাস্ট দেখো এখনো ফ্ল্যাশ দিয়ে আর কি কালারটা অসাধারণ এসেছে 
तो कम हो बंधुरा जान खानिक तुले नब हमारे खावा दावार खानिक भात खावा ग भाई बोन आज के मैं सब परीक्षा पड़े गण मान बाड़ी गए खावा दवा व्यवस्था कर सबा के बाड़ी बाड़ी दे दिए देवस्था कर से ही क्या जावर नहीं भलो जावर नहीं तो खबर आसबीते तो तुम्हारे देखो जस्ट भिडियो एंडे देखिए देव हमीय जानी ना मैं आप जाना जो कि मैं कि खावा दावा रात आर होते चले जा खाची और आदो खेते पर जाना क्यों ताओ कि आसा मैं देख और कि बोलब मैं आज सारा दिन शुद्ध खावा दावा और खावा दावा मैं सकाल देख भिडियो शूट करते बटे क्योंकि सकाले कचुरी जान कि घुगनी आलुदम खेल और संगे छो हमार हाथ तैरी तो चा तो चलो और बक करबना प्रचंड बक खेल सब समय तो चलो हे यब दी आज के भिडियो जो कि भलो लेगे थे अवश्य तुम्हारा लाइक करो कमेंट करो शेयर करो जरा नतून देखो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर दिए पास देखो ठीक है चलो टाटा तो देखो मामारसर खबर दबार चले होम डिलिवर दिए गल सिल्वर स्पून थे के। तो दिए तो दिए तुम्हारा खुले भलोक प्लेटे सजिए पिक तुम्हारे दिए देव तो ये ओपेन करब को तुम्हारे साथ खबर शेयर कर दीची